நாடாளுமன்ற தேர்தல் வருகின்ற ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெற உள்ளது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது அதன்படி இன்று சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் மக்கள் நீதி மையத்தின் வேட்பாளர் மற்றும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளர் உட்பட பதினோரு பேர் போட்டியிட விருப்பம் தெரிவித்து சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் மற்றும் சேலம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரோஹினியிடம் விருப்ப மனுக்களை வழங்கினர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் விருப்பமானவை வழங்கிய பின்பு செய்தியாளர்கள் அதிமுக வேட்பாளர் சரவணனிடம் நீங்கள் மக்களிடம் எந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வாக்கு சேகரிப்பில் என்று செய்தியாளர்கள் கேட்க கேள்விக்கு பதிலளிக்க முடியாமலும் பொதுமக்களிடம் உங்களின் அணுகுமுறை சரியில்லை என பொதுமக்கள் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறார்கள் என்ற கேள்விக்கு எந்த ஒரு பதிலையும் கூற முடியாமல் திணறி சென்றார் சேலம் அதிமுக வேட்பாளர் சரவணன் மேலும் செய்தியாளர்களின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் கூற முடியாமல் அவசர அவசரமாக காரில் ஏறி சென்றார் கழக நிறுவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இதய தெய்வம் புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களின் அருளாசியோடு அனைத்து தி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சார்பாக சேலம் பாராளுமன்ற வேட்பாளராக என்னை அறிவித்தமைக்க மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைத்து இந்த அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணி சார்பாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் சின்னையா மற்றும் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய அகில இந்திய தலைவர் அமித்ஷா மாண்புக்கு மோடி அவர்கள் தேசிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய கேப்டன் அவர்களுடைய தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஜி கே வாசன் மற்றும் எங்களோடு இருக்கக்கூடிய கூட்டணி கூட்டணி கட்சிகளோடு இணைந்து மான் மண்ணின் மைந்தர் விவசாயிகளின் வெடிவெள்ளி வெற்றி திருமகன் அன்னார் எடப்பாடியார் அவர்களின் நல்ல ஆசையோடு சேலம் பாராளுமன்ற தொகுதியிலேயே தமிழ்நாட்டிலே அதிகப்படியான வாக்கு வித்தியாசத்திலேயே கூட்டணி கட்சிகளுடன் சேர்ந்து இணைந்து சிறப்பாக பணியாற்றி மாபெரும் வெற்றி பெறுவேன் வெற்றி பெறுவேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் சேலம் நாடாளுமன்ற தொகுதியிலேயே மாண்புமிகு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் முதலமைச்சர் எடப்பாடியார் அவர்களிடம் சேலத்தில் தேவையான தேவையான உதவிகளை கேட்டு பெற்று சிறப்பாக இந்த நாடாளுமன்ற தொகுதியிலே வெற்றி பெற்று சிறப்பாக பணியாற்றுவேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாக்குறுதி அலை நூறு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் அவர் எப்பவுமே பேசமாட்டார் அவரே தான் வெறும் உயிர் வச்சிருக்கீங்க